O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Bom, 11 de julho de 2022. Segunda-feira de tarde, o solão ameaçando um temporal. Temos aí na casa é, uma das pessoas de Guarani das Missões que conhece muito a história de Guarani das Missões. Já tem lá seus 80 e poucos anos, 87 anos. Eu estou me referindo a, ao doutor Eduardo Valpechos, uma pessoa que, que foi vice-prefeito em Guarani das Missões, dentista, e uma pessoa que conhece a história que o vovô contava, a vovó contava, e viveu também um pedaço da história, né? Desses, desse tempo, então, aí, é, é pré, é pré-emancipação de Guarani das Missões. E nós estávamos numa conversa agora aqui, é, prévia, né? Lembrando aí dos tempos. É, lá dos anos de 1900. Então, os livros todos que nós que eu li, assim, na, 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 a maioria deles fala que não havia médicos em Guarani das Missões, na colônia Guarani. E isso não é verdade, né? Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde. Eu aqui quero dizer uma coisa importante a respeito dessa parte dos médicos. O primeiro médico que eu me lembro quando criança ainda, que foi aí, inclusive fui atendido por ele, que é o doutor Solda. Ele morava ali perto da... Hoje é a, a rua... Aliás, são duas avenidas, a Avenida é, Nhacorá e a Avenida é, de São Miguel. Na, na, na esquina ali, então, ali, ali era um hospital? Era um hospital, um, um casarão comprido, e ali funcionava, então, o hospital do, do, do doutor Solda. Era do, sueco. Doutor Hans Solda. Ele, ele, de, que, de, que, de que nacionalidade ele era? Era sueco. Ele e a, e a mulher dele. Os dois eram, então, é, médicos. Isso é mais ah, ou menos... Ela, ela não era médica. Mas de t- ela era uma, pra ser praticamente enfermeira dele. E ela ajudava a atender principalmente as mulheres. Então, isso é mais ou menos que ano, doutor? Isso no, no, no ano de 1937, 38, 39, 40. Essa, nessa época que eu me lembro, porque eu, eu, eu nasci em 1934. Mas eu me lembro, no tempo de criança, que existia o doutor Soldan e que ele, diversas vezes, ele curou a minha mãe e outras pessoas, né? E, 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 e por isso eu me lembro do nome dele. E de, de notícia de algum médico antes, doutor? Não, de antes disso eu não me lembro. E o, e o Ambros, o Adolfo Ambros, o que, que era? O que, que se conta do Adolfo? Adolfo Ambros, esse era um que veio da Argentina. Ele, veio, ele era espanhol e era farmacêutico. E ele andava nas, nas missões das, da, da, da região das, de missões em Argentina. Ali ele casou com uma paraguaia. E por que com circunstâncias já foi contado a respeito disso, ele veio para Guarani, né? E abriu a farmácia e que hoje hoje está até era no, no tempo que eu fui cirurgião dentista, era onde funcionava o meu o meu gabinete, só que foi a, a casa dele era de madeira, naquela parte ali do, 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 do... do consultório. Então, então doutor, na, o, o Adolfo Ambros, nós já reportamos isso em outra reportagem com a, com a professora Maria Luiz Ambros, von Holleben, de que era naquela esquina que o senhor tinha o consultório. Aquela esquina que eu tinha o consultório, era ali que ele tinha a farmácia e também a casa dele. Um casarão grande construído por ele. E, e essa farmácia, e, e depois, porque o, o, o Ambros faleceu ali por, eu acho que 1930, não recordo agora. É, não, eu estava no clube, deu um AVC e, e ele faleceu. 
E aí essa farmácia era da, da Clara, Clara. Era, aí ficou, a, ela continuou, porque ela também entendia muito de, de, de ervas e tudo, como paraguaia que ela era, e tinha muita, muita é, cultura a respeito de ervas medicinais no do lá que ela trouxe da, do, do, do tempo que ela morava na Argentina. E ela continuou com essa farmácia, né? Uh, por, até morrer. E, uh, eu sabia que essa farmácia era na, depois aqui na esquina, perto do posto de Piranga, por ali. Era ali naquela esquina que era do, 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 do Clídio, por ali? Não. Não, essa farmácia da, da esquina era do, do Alcide, eh, Alcides Real casado com, com, a, com a senhora eh, Colankevich. É. Tá, e depois do, do Ambros, qual é o outro médico antes do Solda? O senhor estava falando de um outro. Ah, exatamente. Quando eu tinha uma idade de, de sete anos, por aí, que eu me lembro disso, eu fui tratado por um médico que morava ali, onde é a livraria do, do, do Finado Claver, da, da Cicili, ah. né? Ele morava num, num, num quartinho que tinha ali, tinha um consultório dele ali. Se chamava Dr. Rudner. Era um europeu, alemão, que veio da Europa, só que não podia... É, Medicar? É, 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 fazer a sua medicina aqui, porque não, não, não tinha licença. Mas nesses lugares pequenos como Guarani, que não tinha médico... Ele veio aqui e fez muita coisa boa a respeito disso. Depois do, do Rudner, lembra mais algum, doutor? A hora que o senhor, o, senhor, o senhor cansar um pouquinho, nós podemos parar também. Depois do doutor Rudner, depois na, no tempo da, da guerra, veio o doutor Papé. Hum. Pode deixar, tá? Pode deixar. Essa já eu botei agora. Depois, depois da guerra? Doutor, não. Durante a guerra. Durante a guerra. É, o doutor Papé. Papé? É. Aí como é que eu vou... Não, não, é. vou, vou, vou. Aí, acho que eu errei um pouco. Isso aqui, esse doutor Papé, também europeu, polonês, veio da Europa, também não podia exercer a medicina porque não tinha licença, mas ele, em certos lugares, ele ajudava os médicos a respeito disso. Ele veio para cá e quem estava é, na época era o doutor do, o Frederico Virmon. Daí já, já era o doutor Frederico. O doutor Frederico foi... Ele ajudou o doutor Frederico muitos anos aqui a respeito de, da, da, da medicina. Não. Principalmente ajudava nas, nas, nas é, operações, porque ele estava acostumado na Europa, por causa da guerra, de... de, de, de exercer essa profissão eh, no, com os soldados. Então, e o doutor Frederico, mais ou menos em que época veio? O senhor lembra, não? O doutor Frederico, ah, em 1947, foi inaugurado o Hospital Santa Teresa. Me lembro como hoje. Até ajudei a carregar tijolo. E isso, todo, todo, todo o Guarani ajudou naquela época. <risos> Cachorrinha apareceu aqui. E, e o doutor Federico se formou em, Guarapuá, em Curitiba e veio parar em Cerro Largo. Ele era amigo íntimo também, de, um pouquinho antes tinha se formado o doutor Pio. O doutor Flá. É o doutor Pio? Não, não, não é, é o Pio. Pio. Ah, o, o... Era meu colega, de, era dentista. É o, 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 outro, o outro, o irmão dele. Ah. Né? E aí abriu o hospital de, de, de Guarani. E aí o, esse médico disse, mas Frederico, vai lá e toma conta. E ele aceitou e veio. E ficou anos aqui em Guarani, graças a Deus. Depois do doutor Frederico, pelo que o senhor se lembra, daí foi, o doutor Frederico foi embora, daí não, você não. formou um guaraniense, né? Ou não? Não. Que aí, quando o doutor Frederico foi embora... Vieram dois médicos, de, que eu não me lembro o nome deles. 
Calma. Tem que olhar lá na... na, na. Nas águas, né? É, são uhum. dois médicos que estavam aqui, mas foram médicos que não se preocupavam muito com a... Eram muito passeadores, não se preocupavam muito de, 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 da profissão deles, inclusive nos deixava nas épocas que mais precisava de, de médicos, como era na época de, de, de Páscoa, na época de Natal e tudo, eles iam passear nas famílias e deixavam o, o hospital sem médico. Aí depois, então, se formou o doutor, o doutor João se formou conosco em 1962. Aí, 1962. É, e, e, então é pós-emancipacionista, João. E pós-emancipacionista, que foi em 1959. Né? O, em 1962 se formaram é, o doutor Walter, se formou um pouco antes. Doutor Walter. É, de, 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 dentista, né? Dentista. A, depois o doutor Eduardo Baidat, que se formou também. Um ano antes do que eu. Também dentista. E também dentista. E eu, o doutor João, nos formamos em 1962. Ele médico e eu dentista. Tá. O, o, e, é, a Irene, é, 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 e a da Irene é Dovner Terraças. Me diz uma coisa, e antes de, de ter dentista, nós agora falamos dos médicos, tudo, né? e antes de nós ter dentista, como é que esse povo aí vivia, como é que tirava os dentes antes, doutor, como é que curava, porque sempre teve cárie, sempre teve problema? Tinha dois dentistas práticos aqui no interior, o que morava em Guarani era o doutor Lampert, Dinarte Lampert, Dinarte Lampert dos Santos, isso aí, Dinarte Lampert dos Santos. Ele, ele era prático, aprendeu não, vamos, com... Vamos, vamos, vamos entender, o que, que é prático? Prático é que não tinha prático formação. é quem não, te, não fez faculdade. Aprendeu encostado no outro dentista também prático, que era o caso do doutor Reiter de Santos. O Reiter era irmão da, do, não, da dona Emília, não? É irmão do, da mulher do, do... Da dona Emília. Da dona, é, da irmã da dona Emília. Então, vamos entender de novo. É, era o doutor Dinarte, Lamper dos Santos, casado ah, com, do com a doutora Emília, Reiter. Exatamente. E aprenderam com o doutor Reiter, o, 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 o Dinarte Lamper aprendeu com o doutor Reiter e veio se estabelecer em Guarani como dentista prático. O doutor Dinarte, o, o, o Dinarte, é, 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 é a prática. Então, o, o Dinarte Lampert ia muito lá na casa do Fermino Perso. Ah, sim, e ele, aí, era, ele é uma pessoa muito bondosa. E aí ele foi um domingo de manhã lá, e só para contar esse fato aí, e o Fermino, eu, era, eu tinha o que, 10 anos? E o Fermino morreu, faleceu em 68 e perguntou se eu não, não queria dar uma volta de carro, ele tinha acho que um 27 de, de madeira, né? E aí eu vim lá da casa do Fermino até na casa do seu Dinarte de carro. Primeira vez que eu dei de carro e voltei de a pé. <risos> é, são, são as delícias da época. Essa é, que é, essa é a realidade. E, e o sistema de anestesia, doutor, como é que era? Antes de, de ter os médicos que, que, que já... É, esses práticos, como é que eles faziam anestesia? A anestesia, uma boa parte faziam com éter. Com éter? Bota um paninho na... Um paninho na, na, no, no nariz e a pessoa dorme e aí ele consegue, né? Aí a, a dona Emília ajudava a abrir a boca e tal, e aí ele arrancava os dentes. E aí assegurava? Mas depois, devagarinho, aprendeu a, também a dar injeção. Então já, né, já começou... Já. Já tinha o sistema de injeção, mas a, as injeções, não, a seringa não eram descartáveis ainda, com embolo, cozido. Ah, tudo, tudo era diferente, tudo era... Ah, então... Na sua época, acho que ainda já, quando o senhor se formou, era com embolo de, de vidro e, e, e era não, de fervente. O, o embolo não, não, nós já, nós já tínhamos já certo como tinha que ser. Já era descartável. Já era descartável. 62 já era descartável. Já, já não tinha problema nenhum. E também tinha um outro dentista prático que trabalhava nas colônias, principalmente na região ali da República, de Sagado Filho, hoje cidade de Sagado Filho, aquela região ali, que se chamava doutor, aliás, o do dentista prático, não era doutor, mas era... É, 
Fairam. 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 Isso. É. Que tal, né? Dentista prático. Dentista prático. Isso nessa região. Nessa região. Uhum. E para outra região, o senhor não tem notícia daqui? Ah, já em Santo Anjo já tinha dentistas formados. Se... Em Cerro Largo se formaram os que eram colegas nossos é, em Santo Anjo, como no ginásio, no ginásio dos Maristas. Aí tinha os Bervanger, aí tinha também o... o ah, como é o nome do outro? Mas o Bervanger era o mais conhecido. Ah, é o, o Pio Flach. O Pio Flach se formou junto. O Pio era o dono da rádio Serra Razor, falecido. O marido da, da Eliane Flach. Isso. Esse era o Pio Flach. E tinha mais um outro, que eu agora não me recordo direito o nome dele. Né? Era os primeiros, era, nós éramos os primeiros formados da região. E, e o que, que fez com que vocês, na época, aqui na região, fossem buscar é, se formar em outras localidades? Você se formou aonde? Bom, em primeiro lugar, quero dizer para vocês, primeiro vamos, vamos, então, colo, vamos colocar como é que era o ensino na época na nossa região. Em Santo Ângelo se fazia o ginásio. O ginásio correspondia ao fundamental de hoje. Em Cruz Alta já tinha o científico, que é o segundo grau. Em Passo Fundo tinha o científico, que era o segundo grau. Quer dizer que Santo Ângelo só tinha o fundamental. Os colégios, por exemplo, Marista, né, era para os rapazes. E as, 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 o colégio né, Verzeri era das meninas. E tinha o sinodal de vocês, né? Na, como Sim, é que é? Luterano, é. Hein? É Luterano, é. Que aí era, então, já, era já um colégio misto que, que tem até, até hoje. Ah. Até hoje tem ali aquela região da igrejinha ali na entrada. Ah. Então, vocês foram, na, na, na época, então, toda essa galera de Guarani, então, o Baidasque, o senhor, o Valdo Pichinski, né, e foram, se formaram é, fora. E vocês tiveram uma visão de mundo diferente do que tinha aqui. O pessoal daqui não viajava muito, mas vocês foram e viram que lá fora era diferente, que já existia energia elétrica e que tinha telefone. E aí, como é que vocês, quando vieram para cá... Como é, que vocês, como é que vamos implantar isso? Como é que surgiu isso tudo, doutor? Vocês foram parte disso. Eu vou contar uma coisa para vocês interessante. Quando nós estudávamos na, no ginásio de Guarani, lá em, em Santo Ângelo, lá nos, nos, no Santo Ângelo, nos Maristas, nós íamos de caminhãozinho 37 dos Kolankevich em cima de saco de, de, de feijão, saco de milho, é, lata de banha e tantas outras coisas que tinha. Não existia soja naquela época. E nós saímos de, 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 às quatro horas da madrugada em cima das bolsas para chegar ao meio-dia em Santo Anjo. Se tudo corria bem. Se por acaso tinha chovido, aí tinha atolador, tinha até outras coisas no caminho, aí a gente chegava de tarde. Esse foi o primeiro passo de, da, da, da nossa dificuldade. Eu saí para estudar de, de Guarani com 10 anos e meio de idade, só voltei formado. Voltou formado. E, e voltou com essa mentalidade? como os outros. E na, na, na emancipação, o senhor participou da emancipação? Eu participei da emancipação da seguinte maneira, eu estava estudando no Rosário e toda a documentação que precisava, que o pai, que o pai fazia e os, e os emancipantes aqui faziam, eles remetiam para mim e eu levava para o Estado, para o doutor, para o deputado Lange. Ele era deputado de São Luís Gonzaga. E ó, vamos falar, o seu pai era o... Clemente Onofre Varpejós, que ele era comerciante, veio para Guarani em, 2000, em 1905. 
1905. E antes dele tinha o, o Leão também, né? O, o Leão foi o, o Leão era o pai dele que veio de Juin, mandado pelo pelo Coronel Dico como gerente da firma do Coronel Dico, que depois foi comprada pelo meu avô, que ele ele comprou do Dico e aí se tornou a, a firma Leão. Casa Leão. Tá, então, vamos, vamos de novo aqui. Então, na frente da praça aqui em Guarani, né, tem uma região toda escuta, né, o Leão Varpechowski comprou, é, quer dizer, o primeiro coronel Dico, onde é que morava o Luiz Pichinski, que agora o, o, Luiz, o Luiz se mudou dali, né? Não, o Luiz Pichinski... Não, não, eu estou falando do, do prédio, onde é que era o coronel Dico, a casa. Não. Então, vamos... a, a, onde, a casa Dico primeiro... É. Tinha uma casa de madeira aonde está morando hoje a Irene Gonçalves. Ah, era ali, viu? É isso que eu queria saber. E tinha uma outra casa que daí morava e daí depois então foi feita a casa onde morava o meu cunhado Luiz Pschetinski. Tá? Ali foi então a primeira casa. De... Aí foi construída depois, mais tarde, na esquina, a casa de corona, da, do Coronel Dico... Né, que, que todo mundo conhece hoje como a Casa Leão. E, e aí tinha uma bomba de gasolina na esquina ali? Isso, as primeiras bombas de gasolina que apareceram, daí o pai foi um dos que teve, ah, de, trouxe a gasolina para Guarani das Missões, primeiro em lata. Depois, então, conseguiu a, a bomba de gasolina da companhia e aí, então, começou em, em tambor. Lembra a marca da, 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 da gasolina? Esso, a marca era essa. Outra coisa, íamos buscar, íamos buscar a gasolina de caminhão do GMC, que nós, que nós tínhamos, que o pai tinha comprado da, da, da Casa Dico de Porto Alegre, os primeiros GMCs que vieram da sobra de guerra de 1945. O pai foi contemplado com um desses caminhões. E... Nós íamos buscar em Cruz Alta. Buscar, então, o combustível em, com, com tambor, sim. É, a gente levava 20 tambores e buscava gasolina, 200 litros em cada tambor, né? Aí dava 2 mil litros. E, a, e a, além da gasolina, tinha outro combustível, que era muito aí, usado, a querosena, né? Ah, tinha querosene, claro, sempre tinha querosene, daí vinha em lata, em lata. E a outra coisa que eu me lembro muito da Casa Leão aí era o peixinho, aquele que vinha na, na, nas latas, né? <risos> é Schled. É, Schled em polaco. Em polaco é é... É, um peixe, é um peixe, é um peixe salgado, 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 macerado, uma coisa assim. É, 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 como é que eu vou dizer? É, 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 mas é, é o, o na Suécia tem lá, é, esse peixe que ele, eles fazem. Ele é, ele é tipo um peixe em conserva. É, 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 é com vinagre, com aquele tipo de, tipo é, de, com, é. com aquele vinagre especial, a essência, é, que é, é, é isso que desmancha, desmancha o ossinho. Tudo. Exatamente. Então, porque nós vendíamos o vinagre em em garrafões de de, de 50 litros. Que tal, né? Tá, mas voltando para a emancipação. É, na emancipação, então, o senhor ajudou, né? E vocês viram lá fora que precisava aqui praticamente tudo, né? Sim. Aqui precisava. Guarani era uma vila que precisava tudo. Precisava a, a infraestrutura né, dentro da cidade, precisava colocar as coisas no, na prefeitura para poder fazer a comercialização e também fazer a, a parte da, da, da industrialização para poder ter renda, né? Porque Guarani já foi, na época, Guarani já foi uma época auspiciosa, na época do Rami, né? E na época do, 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 dessas indústrias que tinha e que por, por coisas que aconteceram depois durante o desejolar foram caindo e... e... Vamos falar dessa, dessa fábrica, o Rami. O senhor falou em Rami, poucos vão saber o que é o Rami. É, 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 é,
É, o Rami é. é... Então, o, o Rami é um. Você fazia soga, né, doutor? Exatamente. Você fazia fibra para fazer roupa também. É, e... Isso, isso é, é. Essa fábrica de Rami é onde hoje é a delegacia de polícia. Eu, eu, eu cheguei a conhecer. Depois viram. Virou um cortiço ali. Muita gente morou ali, né? Muita gente morou, porque ficou ali abandonado, né? E, e da, onde é que, da onde é que buscava? Quem plantava o Rami? Quem plantava mesmo era a própria, a própria empresa. Nós tínhamos, a própria empresa tinha a terra do outro lado do rio Kuma. Daí, ali, na, logo depois do, do, do Japaoski, né? Que foi comprada pela... Foi em, incorporada com a, com a firma, ah. né? E ali eles plantavam o rami e, e também faziam o principal de tudo depois foi com a, a linhaça. A palha. A palha. O que você que que é, que vai perguntar? O que você que faz com a palha de linhaça? Eu sei que em Nova Roma ainda tem, em Nova Roma do Sul, tem uma sueca lá que o pai dela lidava com essa raminha. Exatamente. O, o que que se fazia com a palha de linhaça? Se fazia roupa. Era uma fibra que dava muito boa, aliás, foi 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 quando foi mandado para São Paulo para as para as indústrias de roupa, né, que que faziam roupas, inclusive como fazem de algodão, faziam de 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 de, 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 de jami e de e de palha de, de só que tem uma coisa a linhaça naquela época, a palha crescia 1,20m. Era, valia a pena é, plantar a linhaça para poder cortar ela, não podia ser cortada de. Tinha que cortar a gente a raiz e enfaixar, levar para as. Pra as é, para poder fazer o, o, o apodrecimento da, 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 da camada da, 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 da fibra. Da fibra. Da, aliás, ficava a fibra. Ficava, ficava, saía pra... é, ficava a fibra e, e o resto era, era apodrecido. E depois, então, as próprias é, pás de, 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 de comando das máquinas faziam as fibras todas elas é, já sem nada, bem colocadas para poder fazer a roupa. E assim que eram mandadas para São Paulo. Foram muitos, muitos vagões de, de trem. Só que não era só Guarani que tinha isso aqui, outros lugares também tinha. E aconteceu um problema naqueles outros lugares. Incendiou uma... uma um vagão de, 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 de palha e foi um dos co do, uma das coisas que o, o, a ferroviária não estava gostando muito de transportar porque era muito perigoso, porque a própria máquina naquela época era a, a, a lenha e emitia, emitia é, gases e emitia também né, fagulhas. E era um perigo de poder incendiar a própria palha, foi o que aconteceu com. Então, a própria... Aí tinha que ser mandado em caminhão. Aí você tornou muito, muito caro. Então, esse era o Rami e a Linhas. E a Linhas. diz uma outra coisa, o senhor deve ter pego essa época aí também. É energia elétrica nas ruas, iluminação pública. Iluminação pública. A primeira iluminação pública que aconteceu em Guarani foi com seu João Amersky Filho. Doutor, e se eu lhe contestar? Hum? Posso lhe contestar? Pode contestar. Quem era é, Rus? Hein? É, é, Rus, Rus, um sueco, Rus. Rusinho. É o Rusinho. É o Sim. Esse era um, um, um ferreiro prático, como é mais do que ferreiro, era um torneador. E esse Rus, eu tenho no, no jornal A Federação, antes da usina do Amersky. do Amersk, que eles tinham uma usina em Guarani. Mas aonde? No Comandei. Eu estou bem desconfiado que esta usina do Amersk, estamos falando de história, né? não estou mudando a história. Eu falei com o filho dele, ele morreu de Covid, agora há pouco. E, tempo aí, faz um, um ano, mas, né? 
Eu, não, esse era um é, aviador aí de, de... Filho não, já era neto dele. E diz que ele tinha uma usina aqui. E realmente no jornal a Federação fala sobre essa, essa, essa nova essa usina. E foi antes do Amersk. E e foi no antes. mesmo lugar. E eu acho que foi no mesmo lugar. Eu estou desconfiado que... O Amersk foi só, comprou dele. Pode ser. Eu não, eu não tenho certeza. Agora aqui, falando com o senhor, eu não ah, tenho certeza. Não, eu, eu... E aí, e aí, eu, 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 eu torneiro prático, ele era torneiro, Sim. e ele trabalhou com o Antônio uh, Varpechowski, na, na Varpol. Exatamente. Quando fizeram a empresa Varpol, né? Varpol. E aí, eu, uh, ele trabalhou na, na montagem da indústria. Na montagem da indústria. É. Eu estou te contando do que eu me lembro do tempo de criança. Ah. E, porque... Tá, e voltando agora, mais um pouquinho. É, 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 nós não vamos mudar a história, doutor. Não, é, não. Não, e quem, quem é que, que é, tinha lampião antes da energia elétrica? Como é que é? Sim, era tudo lampião e o. E, 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 e depois veio o líquido. Não, não, mas na, na rua, estou falando de rua. rua. Tinha, tinha lampião de, de, de gás, lampião a querosene, alguma coisa assim? Não tinha? Não, não, era muito pouco. Não tinha. Não tinha, o senhor não lembra disso? Não. E depois tinha a iluminação pública, que daí o seu dorso ligava e desligava, né? O dorso do Vieira. Isso aí é que já aconteceu, a aviação pública, daí ligava e desligava. E depois a energia vinha de e Pirapó, depois, então... a veio do, do, aliás, ali do Amércio, que nós estamos falando agora há pouco, Sim. e depois de Pirapó. Depois então veio da a CE, que daí trouxe, né? Da onde que tu fala? De, de Pirapó. De Pirapó, pois é, então... Essa é uma, uma, uma evolução que aconteceu automaticamente através das, 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 das autoridades que existiam em Guarani das Missões e a, e a, e a Comissão de, 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 de Guarani das Missões, que batalhava muito para poder trazer a energia elétrica por causa das indústrias. E aí, telefone, né, doutor? Como é que se comunica? Porque eu, eu tenho notícia aqui, por exemplo, do telégrafo, já tinha em 1904. Telégrafo, eu, é, é isso aí. Vou contar um caso para vocês, que é um caso de é ridículo, mas aconteceu, não vou negar. O papai recebia telefonema, era da dona Sinhá, ali na frente do banco do, do, do Rio Grande do Sul. Ela morava, então, a dona Sinha, ela, morava, era, ela era costureira, ela foi a primeira telefonista ela daqui. Ela foi a primeira telefonista de Guarani das Missões, muitos anos. E o papai recebia telefonema de Santo Anjo, de Santa Rosa, de, de Porto Alegre e tal, e demorava muito, porque até que a gente chamasse a pessoa, porque ela recebia a mensagem e aí tinha que mandar alguém avisar para aquela pessoa chegar até a casa dela para poder conversar. Aí veio, vieram chamar o papai porque tinha um telefonema de Santo Anjo da firma Ortman. Uhum. É, da firma Ortman de Santo Anjo que queriam conversar com o pai a respeito, né? E eu e o meu irmão Eugênio, nós era o que que nós tinha? Cinco anos, ele tinha quatro anos, corremos e nos, no, e, e nos escondemos debaixo da cama porque... <risos> Sabia o que era isso. <risos> que tal, né? Era um tempo diferente, né? Exatamente. Eu, eu sei que o, o, o marido da dona Sinha, o João Straub, é João? Straub. Straub, né? Ele que desenrolava, era desenredador de linha. Exatamente. Ele que desenrolava as linhas. Para quem não, quem, quem, quem não sabe... A linha ia para Santa Rosa. É, Santa Rosa. E de Santa Rosa ia para Santo Ângelo. Isso. Então, para quem não sabe o que, que é, eram dois fios, se, se enredasse, é. É, aí não podia falar. Não, não, não tinha, dava interferência. Pois é, eu, eu, hoje, esses tempos eu estava, eu lidei com isso, com, com esses telefones enredados aí, com o Teófilo Kish, e um dia eu olhei no pátio da prefeitura, um, um senhor do interior, né, é, colono, e com um telefone desses modernos de flip, de abrir, e, e eu fiquei pensando, digo, quanto evoluiu tudo, né? É verdade. Hoje, hoje quem viveu como nós, e estamos já na idade de 80, a evolução foi tão grande, tão grande, que hoje a gente conta para os netos o, como é que era no nosso tempo, eles dão risada e dizem que o vovô está mentindo. Qual é a comida que o senhor mais gostava? 
Que eu, o quê? Uma, uma comida, um alimento que o senhor mais gosta ou gostava, quando é da infância? Eu sempre gostava de bife e batata frita. Né? Mas gostava da sopa polonesa. Ah, o barcho não? O barcho. Barcho. Como é que é o barcho? O barcho é... é... Ele é feito de beterraba, é... pode ser feito de, de, de batata e pode ser feito de, de uma... uma como é que uma leguminosa parecida como o radite e era azedinha. É o... Eu não posso me lembrar o nome dela. Eu tenho ela em casa plantada. É, é, é a batatinha, aquela azeda. A batatinha. Azeda, batatinha azeda. Isso aí. E, esses eram os pratos preferidos. E aí de, também tem o... Lembra aí. Kshan. Eu, o, Kshan. Tem o Kshan. Quem gostava de Kshan mesmo era o meu irmão Eugênio. <risos> <risos> era muito forte. Mas eu gostava também, eu gostava e gosto até hoje da Tchanina. É, também gosto muito. O que, o que mais lembra de sobremesa do tempo da época? Hein? Eu não tinha geladeira, como é que, como é que fazia? <risos> Olha, a mãe fazia muito papo de anjo. Ah. Né? E eu me lembro que ela sempre deixava em cima da janela para esfriar. Ah. E eu e o Guenho <risos> sempre íamos <risos> no e eu nos deliciar lá, mas é, eu gostava, o de sobremesa eu sempre gostei de tudo que tipo, eu fui, fui muito por doce, é tão verdade que hoje sou diabético. Sempre, sempre do doce, né? É sempre do doce. É, eu, eu, agora vamos voltar um pouquinho mais para trás, hein? É, eu sempre digo que, que na época que vocês eram os rapazes, os guri, né? vocês trouxeram as inovações para Guarani, né? é do creme de Souza, do Bincos, que foi nessa época aí, né? Porque o Guarani precisava tudo. Precisava né? tudo. Né? E essa busca por tudo aqui, a BR-392, a, a, o Dr. Walter contava aí que a, que a, a rede ferroviária era para ser para Porto Xavier. E aí o traçado foi mudado para Porto Lucena. Tem, e, tem, tem sentido isso? Isso é verdade, porque aconteceu, era o doutor Pestana, o ministro, hum. e era amigo íntimo do pai, e ele passou para Guarani, por Guarani, e mostrou para o pai o que estava acontecendo. Uhum. E aí o pai disse, mas como? Vai indo para Porto Lucena e não para Porto Xavier? E aí o doutor Pensando olhou e disse, mas de fato, porque alguém lá no governo trocou de propósito essa linha para Porto Lucena. Então, vamos entrar um pouquinho no mérito aí. Não dá, não dá para não dá, não dá acusar, entende? Mas o traçado, eu, eu, pelo que eu pesquisei na jornal, a federação, tudo era Porto Xavier. Eu tenho um mapa, eu estava na, 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 assim na biblioteca. Era destino, assim era o destino que tinha sido feito pelo doutor Pestana, trabalhar Santo Ângelo, Guarani, Sergio Largo, Porto Xavier. E aí, eu, eu tenho, esse mapa está na biblioteca aqui em Guarani. E depois, em 1915, fundaram a Colônia 14 de Julho, em Santa Rosa, e daí o João Dano, ele era engenheiro, né? é, e aí é, ali aconteceu alguma coisa. E o Dr. Walter é, Prichinski descobriu isso e foi a fundo, e sei que ele teve problemas aí numa Câmara de Vereadores também, né? Sim, é, ele foi da, da Câmara de Vereadores e ele, e ele foi um dos que, que, que conseguiu modificar toda essa parte. E, a, e daí a BR-392 também era para sair por lá, né? A, a BR-392 também era para era, era ser Porto Xavier e, 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 e puxavam. Santa Rosa sempre puxou por aquele lado. Eu, eu, não eu, Eles não, não queriam aqui, porque eles queriam lá. É uma coisa compreensível para quem mora lá em Santa Rosa. Mas para nós aqui, que, que, que sabíamos que seria melhor ir fazer pela Crista, ser é, Santo Ângelo, Porto Xavier, do que fazer por Santa Rosa, que não tinha Crista nenhuma. Porque o... É, Santo é, é, vamos falar assim, o divisor Santo, de água, né? Santo Ângelo até Porto Xavier é uma Crista que divide, é um divisor de água. O divisor de água do, do Rio Juí para o lado esquerdo, e do rio Comandaí por lá do Então, você jogar um copo de água para não O pra programa trabalhar. a seguir é de pro responsabilidade de seus vai idealizadores. Vou jogar para o norte e vai correr para o Comandaí. Exatamente.
É uma, é tipo uma, uma, uma cordilheira que tem aqui, tem os é, peral, é tem um, tudo. É um, é, nós estamos bem em cima de uma crista. Então é verdade que a, 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 a viação terra está toda ela em cima da crista. Toda a viação terra até a celular está toda lá em cima da crista. E, e como é que o senhor vê essa questão de, de, da, da comissão de terra para Santa Rosa? Isso foi. É, claro que foi negativo para Guarani. Mas. É, como é que o senhor vê isso, doutor? Na época, o que contavam para o senhor? O que aconteceu na época deixou a gente preocupado, porque existia aquelas coisas do, da Comissão de Terra do, do Raimundo. Raimundo, não ouvi falar. É, Raimundo, né? Não, era o Clarimundo. Clarimundo, perdão, Clarimundo. O Clarimundo, esse é que, que procurava fazer as coisas para levar para lá. Tá, mas eu, 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 eu entendo diferente, né, doutor Eduardo. É, o, 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 o Clarimundo, pelo que eu vi, seria o, o prefeitão da época. Ele era o chefe da colônia. Ele era o chefe da mas, é, e ele foi preso depois, antes de ser levado para Santa Rosa. Eu acho que foi uma jogada política. É, 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 esse, naquela época já existia politicagem. Porque poli, é, os... <risos> vamos ser sinceros vamos, vamos botar os pontinhos claro. nos i agora política é uma coisa muito boa claro. só que a politicagem que estraga a vida humana e a vida das cidades a, Lembra a política a política é uma coisa muito boa vamos, vamos lembrar de novo então política é a política é bom a política é bom é bom para todos os, os, os cidadãos de qualquer cidade, mas a politicagem estraga tudo. Cada um que faz politicagem, ele leva para o seu lado. E, e, e aí é... começam as desavenças e começam as, as coisas que, que para uns é, é, traz benefício e para outros prejudica. Foi o que aconteceu em Guarani. Foi a politicagem. Doutor Eduardo, para encerrar a nossa conversa, o, qual é o recado que o senhor daria hoje para essa juventude de hoje? Eu sei que muita gente diz assim, Pinóquio, o que tu anda procurando história, cavocando? É, mas eu sempre achei importante mostrar como isso aqui nasceu, como é que isso aqui cresceu. né? Hoje, como é que o senhor vê isso tudo? Como é que está Guarani? Como, é, 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 é os livros de polonês, dos poloneses, de alguns autores, não todos, é, falam que o polonês não, não evoluiu, que ele é pequeno. E eu vejo diferente. Como é que o senhor vê isso? É, Para encerrando a nossa conversa. Eu ia, ia pedir um, um adendo aqui um pouco. Ah, tá? Quando eu fui, eu não queria ser político, em primeiro lugar. Eu queria ser dentista. Essa era a minha vocação. Tá? Mas o doutor João foi embora o doutor Eduardo Baidaski foi embora e eles eram os políticos da época, junto com o doutor Walter, ah. e vieram em cima de mim e tu vai ter que assumir. E essa foi a história, minha, a minha história. Ah. Tá? Eu quero isso aqui, porque isso vai influenciar no que eu vou dizer depois. E eu não queria aceitar. Mas daí eles não. Assim como eu me formei, o Eduardo se formou, o João se formou, e nós damos tudo por, por Guarani, tu vai ter que também deixar um pouco da clínica e vai ter que também fazer as partes da... Né, por causa da tua, a tua formatura, tu tem que dar a tua parte para Guarani das Missões. Aí eu aceitei. Eu aceitei e... E ainda a minha sogra dizia, se os bons não aceitam, que, por, por isso se queixam que os, os ruins estão tô comandando. Bem assim que a minha sogra me, me dizia e me, 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 até me motivou nesse sentido. Quando eu estava na presidência do, da, da vereança, Junto com o Zika, Zika como prefeito e eu como... Naquela época era gratuito, né? O trabalho é gratuito. Naquela, naquela época não existia pagamento de vereador. Era gratuito, nós dávamos o que Guarani precisava. 
dava, nós dávamos o nosso trabalho para o bem do desenvolvimento de Guarani das Missões. E isso fazíamos para Guarani, para a Colônia, para o 7 de setembro, que tinha o Giacomo, tinha o Schirmer, né? que nós trabalhávamos em benefício da nossa região. Sete de setembro também era pendência para nós e todos nós trabalhávamos nesse sentido. Então, é verdade que diversas vezes, não só o Giacomo, que era do nosso partido, tá, votava conosco, mas o Schirmer, quando era alguma coisa que era para a região dele, sempre votava conosco. Então, é verdade que ele recebia as, as reprimendas do, do vereador Minique, porque não queria que acontecesse, mas ele foi... Ele foi uma pessoa que se doou para hoje cidade 7 de setembro. Eu só quero ter que botar um ponto de justiça no assunto. Né? Não era só o Jaco, o Jaco e eles trabalhavam juntos. Pô, eles sempre estavam juntos. Né? Era um adversário e nós estávamos juntos. É, exatamente. E nós fomos para Porto Alegre pedir um banco oficial para a Guarani das Missões. O Zica e eu. Entramos no governo do, do Guazelli às nove horas da manhã. E saímos de lá sem almoçar, sem jantar, a uma da madrugada. Do Guazelli, do gabinete do, do governador. É, do Simbal Guazelli. aguardando para sermos atendidos. Do Simbal Guazelli. Do Simbal Guazelli. Ele era nomeado pela Arena naquela época e nós exigíamos que nós queríamos um banco oficial e vinha as ordens de, de Brasília que não que eles não 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 podia não era Brasília já era, era Brasília, já era Brasília era. e já, que não que que o que o o governo não permitia que eu abrisse banco nenhum e nós então me lembro como hoje, o Zica disse, escuta, vamos entregar os nossos cargos, já que eles não querem entrar agora e não tem como subir, vamos entregar, eles que fazem o que eles quiserem. E ele bateu o ofício de demissão, tanto dele e eu, a minha demissão. E, 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 saindo do cargo de vice e de, e ele, e de prefeito. prefeito. Exatamente. E entregamos para o chefe do gabinete leva isso aqui lá para o e, e aí o Guazelli se assustou. E isso era um nove horas da noite, oito horas da noite. Eu tô vendo quanto tempo nós ficamos o dia inteiro aguardando para ser isso. Né? E, e aí mandou dizer, mas isso aqui é oficial, isso aqui é oficial. É só nós assinar, entregar e vamos embora. Deixamos por conta do senhor. Hum. Né? E aí ele falou de novo com Brasília e o resultado veio perto da uma hora. Que haveria um banco oficial dentro de Guarani, só não saberiam se era do Estado ou do do federal, que era o Banco do Brasil ou o Banco do Estado. E aí nós viemos embora. Assim que apareceu o primeiro banco oficial em Guarani de Missões. Foi o Banco do Estado. Foi, foi o o Banco do Estado, Estado, né? Depois veio o Banco do Brasil, depois veio a Caixa Econômica Federal, né? Tudo um atrás do outro por causa disso. E essa é a história verdadeira do que aconteceu para vir um banco oficial para dentro de Guarani para poder ir ajudar a industrialização de Guarani e o comércio. O que mais que o senhor tem assim, que, que marcou época? Quando o senhor foi, senhor foi vice-prefeito do Casimiro, é isso? Eu fui vice-prefeito do Casimiro e fui, fui... Não, eu fui presidente da Câmara do Casimiro. Do... Ah, ah, tá, então presidente da, da Câmara. Da o senhor, né? quando, quando o Casimiro foi prefeito, o senhor foi... Eu fui... é, é, era vereador. Eu era vereador. Ah. Sim, não ia ser dois ah, barpecoças, como é, né?
<risos> aí eu não, eles queriam, eles queriam botar. E, mas eu não deixei, de não, vocês estão loucos, não tem cabimento. <risos> e aí, o, o, quando eu fui prefeito, vice-prefeito vice. com o Antônio. Com o Antônio Gonchorquer. Antônio né? Gonchorquer. Aí eu trabalhei sete anos, oito anos, uma coisa assim, ou dez anos, nem me lembro direito, na harmonia. E eu pedi para o Antônio, digo assim, Antônio, eu quero deixar um nome lá em, lá em uma coisa que eu, que eu gostaria de deixar para a harmonia. O senhor fala então que o senhor atendia no, no posto? No posto. Eu, eu tinha uma, um outro, outro, outro aparelho lá, ah, tá. né? E atendia lá, lá não tinha posto, não tinha aparelho. Eu atendia lá no aparelho que eu, que eu tinha comprado. E... E ele disse, mas o que que tu, que que tu pensou? Eu digo, fazer a avenida. Ah, aquela... aquela avenida é... O projeto aquela do doutor quem Eduardo. Levou as, quem levou as, as glórias foi o prefeito, tudo bem. É, mas é sempre assim, tu quer falar igual o piano para os outros. Mas eu gostei que essa parte, eu gostei que tu colocasse. Não, vai estar aqui já. Está gravado, está gravado. Bem. E aí, ele chegou, mas sabe que é uma ótima ideia? Fala resolve o caso. E eu me peguei o alto e fechei o consultório e fui lá. E já fiz uma reunião. E essa história é verídica? Eu acho que eu estava. Né? Tem, hein? Eu acho que eu estava nessa é, então, aí E aí, vamos fazer a avenida, isso aqui, tá? veio, veio o engenheiro e tal, e colocou as coisas, com a base lisou, tudo. A... Eu estava junto nesse balizamento. Estava junto no balizamento, pois é. E, <risos> e, e, de repente, fizemos uma reunião para todo mundo concordar, né? E quando eu cheguei na, na, na reunião de noite, diz o doutor, vai dar pau. Eu sei que deu algum probleminha lá. Aí, digo, mas por que, que vai dar pau? Não, porque a turma de baixo não quer ceder 20 centímetros. 20 centímetros. Ah. Né? Porque tá, tá, era assim e era para ser. Era para ser, era, era ser assim e eles não, não queriam deixar alinhar o negócio. Hum. É, na, na ponta do lado oeste e na ponta do lado leste. leste. Aí eu pensei, cara, com meus botões, mas eu fazer todo esse esforço e agora tudo e ruir por causa dos 20 centímetros, abri a sessão. Diz, boa noite, minha gente, e tudo, e se vocês querem brigar, então comece a botar pau em cima de mim. Porque eu quis dar uma coisa importante para vocês, para vocês terem uma coisa bonita aqui, resolver o caso de vocês, ter uma avenida e tudo bonito, porque trabalhei aqui com vocês tanto tempo e tudo e tal, né? E agora vocês querem por 20 centímetros vocês me fazer isso? Onde é que está a cabeça de vocês? Ficaram, né? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou estar tá aqui o engenheiro, Vamos, 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 ser, vamos ser sinceros no negócio. Aí falei com o engenheiro, escuta, 10 para cada lado. É, foi, fizeram um consenso. É, é, é. Digo, tanto um lado como o outro vai ceder. O lado leste vai ceder 10 centímetros e o lado oeste vai ceder 10 centímetros. Porque o meio não tinha problema. É o meio... E aí, e, e deixam de... E estavam todo mundo com, a, com, com os paus já prontos para se surrarem. <risos> que coisa, né? Mas no fim ficou resolvido, está lá a avenida? Não, graças a Deus, hoje está lá e tudo dá. Tá. Mas essa foi uma obra que eu deixei na harmonia. Claro, quem leva as, as glórias sempre é o prefeito, isso é uma coisa que acontece, mas isso foi feito de coração. E o senhor era o, era o vice-prefeito? Eu era o vice-prefeito. Depois foi vice-prefeito de novo, né? Foi. Eu, né o senhor foi duas vezes vice-prefeito. O que aconteceu é o seguinte. Quando eu fui, quando entrei na política, os quatro anos de, de vereador foram para seis. E prefeito ah. foi para seis. 
por causa das coisas lá em Brasília. Isso. Quando eu entrei para vice-prefeito, aconteceu a mesma coisa. Quatro anos de vice-prefeito e mais dois anos de prorrogação, por causa que... Por isso que eu fiquei 12 anos na política. E depois foi secretário também do município. Ah, depois eu fui secretário para poder ajudar, né? Porque eu não tinha o que fazer. <risos> Então, ainda, dei, ainda dei o meu minha pequena porção não foi muita grande mas alguma coisinha assim. mas sempre... e para e para a juventude hoje doutor para a juventude hoje eu quero dizer uma coisa importante deixem de achar que Guarani não não deve não deve subir não deve ser não deve agir dentro de Guarani as coisas boas não sejam invejosos, por amor de Deus. Se alguém faz alguma coisa, faça com que se unam para fazer aquela coisa ser maior e não menor. Eu, quando estava numa, numa época, uma reunião que existia de toda, de toda a região de Santo Anjo e Missões, ali em Guarani das Missões, a respeito de como resolver as coisas e tudo, eu propus que esquecessem a parte política e se preocupassem com as, a, as missões, eu fui alijado, fui colocado a escanteio. Desde aquele dia, nunca mais me chamaram para coisa nenhuma. Eu não me preocupei, mas eu fiz a minha obrigação. Por quê? Porque só se conquista se tu fores doador de alguma coisa. E se tu aceitar a doação das outras coisas que acontecem de, de positivo dentro de uma cidade. E é isso que eu quero deixar para a juventude. Olhem em Guarani das Missões, não olhem a parte partidária. Olhem aquilo que faz com que Guarani cresça. O que, que nós temos aqui para isso? Nós precisamos de indústria, 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 agroindústria, agroindústria. E, infelizmente, antes tinha e hoje praticamente não temos nada. Tá bom. Encerramos por aqui. O senhor também participou de diretorias, de várias diretorias. Ah, e aí a nossa conversa vai longe, né? É, aí vai longe. Mas muito obrigado aí pela participação no programa. Ah, muito obrigado mesmo, de coração. Como é que se diz em polaco? Obrigado. É, é, não, mas é decoração. É... Ser jovem. É, porque o polo, uma coisa que tu vai aprender agora. O, a língua polonesa, quando estava se formando, foi no tempo do, 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 do Napoleão, quando estava invadindo a Rússia. Tá? E a parte latida que veio dos italianos que estavam nos exércitos é, do, do, do Napoleão ficaram é, é, dentro da Polônia, é, arranjados ali, né, para ah. poder lutar. E dali surgiu, porque a, a, a Itália tem o Lácio, que são seis conjugações, ah. e o polonês ficou com nove. Ficou nove conjugações. É. E dali que vem, quando vai dizer uma palavra, ele deveria dizer, por exemplo, essa que tu falou agora aqui, né? Decoração, não precisa dizer o decoração, né? É ser né? É, é <risos> Entendesse? Agora é tudo, tudo é declinado. Mas tá bom, muito obrigado. Valeu. Abraço. Oba, abraço a todo guaraniense. Espero que Guarani cresça. Eu já estou me despedindo daqui, mas eu quero dizer uma coisa para toda a juventude. Eu amo Guarani e doei tudo que eu pude em favor de Guarani das Missões. E peço que cada cidadão brasileiro, principalmente a juventude que tem tanta coisa para doar, façam isso, que a cidade merece. Tá bom, muito obrigado. Valeu.